Halo guys, selamat datang di Oktober Ditya Channel Channel yang enggak jelas Ya karena yang kita upload memang hal yang enggak jelas Apapun kita upload, ya intinya sih yang penting berfaedah Buat banyak orang, berguna buat banyak orang lah Yang penting saya bagikan, saya share, setahu saya Kali ini saya akan coba menunjukkan langkah-langkah membuat sebuah website Website yang sederhana dengan WordPress Jadi saya akan tunjukkan caranya Kita membuatnya di localhost offline Lalu kita upload online Supaya bisa diakses dari luar dunia Dengan domain dan hosting gratis Gratisan Apa yang saya bagikan ini Apa yang saya tunjukkan ini Setahu saya Menurut saya Dan pengetahuan saya lah Pokoknya nggak jelas lah Tapi Uh, semoga bisa membantu kalian Sebenarnya jangan lupa like And subscribe Untuk selalu dukung channel ini Berkembang uh, Sebelumnya siap kita siapkan Beberapa software Antara lain XAMPP Dan FileZilla Kita install XAMPP dulu Installnya seperti biasa sambil nunggu kita bisa mulai untuk download WordPress dulu. Jadi searching di WordPress. Lalu buka WordPress. Nah, di sini nanti akan ada downloadnya. Oh, maaf keliru-keliru. Betul itu WordPress bukan .com uh, WordPress.org WordPress.org nah WordPress.org seperti ini kita klik get WordPress lalu scroll ke bawah nah itu kita download aja WordPress 5 .1. siapkan untuk video ini jadi udah saya buat folder di desktop nah install XAMPP nya sudah selesai lalu ini open aja tapi di minimize dulu kita ekstrak tadi nah ini folder WordPress kita copy ke directory XMPP tadi kita cari folder htdocs lalu paste di situ nah ini folder ini nanti akan diakses di localhost nah kita rename aja sesuai nama rencana nama web kita karena ini kebetulan saya 217 Bapak Pia 217 nah kita sebelum mengakses localhost kita harus menyalakan dulu apa aja MySQL nya dulu kita start kalau filezilla itu nanti untuk kita saat transfer file sepertinya nah sekarang kita bisa coba akses localhost akses foldernya tadi tapi sebelumnya kita masuk ke php my adminnya dulu kita buat database nya kita klik new lalu isi nama basis datanya 217 pak biar 217 klik buat setelah selesai kita akses localhost 
nama foldernya tadi 217 nah dia akan mengakses ke 217 kita pilih bahasanya dulu bahasa inggris silahkan tapi saya karena orang indonesia tulen ya jadi pilih bahasa indonesia klik ayo lalu nama basis data ini basis data ini diisi sesuai nama webnya nah nama pengguna ini diisi root aja diisi root lalu oh sandi ini ini dihapus dulu nah sandi dikosongkan saja lalu jalankan pemasangan nah kita isi judul situsnya 217 nama pengguna saya lalu sandinya kita bebas bebas saja ya ini ya oh. wah lemah oh, coba saya nah ini buat oke okay emailnya email saya lalu langsung install wordpress aja setelah terinstall berhasil diakses foldernya tadi lalu log masuk nah kita login dengan e, nama pengguna atau alamat email dan candi yang tadi kita masuk. nah kita sudah masuk ke dashboard dari websitenya kita bisa setting dulu websitenya kita pilih desainnya kita pilih kita pilih temanya dulu tema saya biasa suka pakai namanya Sydney ini lumayan menarik ini temanya gampang juga cuman kita perlu menginstal banyak beberapa plugin supaya template ini jadi lebih tema ini jadi lebih maksimal kita coba akses di local host
coba alamatnya dihilangkan lalu bikin kota satu banding satu 150 mili kali 150 mili nah ini sudah satu banding satu kota export ke filenya PNG ya PNG yang ukurannya tidak terlalu besar kita kasih nama logo 3 lalu export transparansi kita centang ya kita hidupkan supaya nanti tampilan di tabnya itu di tab webnya itu nanti ini masuk lalu kita supaya kelihatan lebih besar karena nanti kan tampilnya di atas itu di di samping tulisan web 217 itu kan nanti kecil nah itu sudah berubah di atas itu di samping kata sesuaikan itu sudah keluar logonya ya 217 Yogyakarta silahkan yang mau pesan bisa nah ini kita edit untuk leadernya hmm. supaya lebih menarik kita pakai slide saja kita pakai beberapa foto karena tadi ada saya sudah kumpulkan beberapa foto Pak Bian, Pak Bian coba, Pak Bian sama coba punya tujuh. Kami backgroundnya, nah kami di background sebagai saya pertama. Lalu slide keduanya kita upload.
Nah kita buat laman Laman, halaman baru kita buat Ini yang, yang bawaan ini kita delete aja Gak masalah kayaknya Kita delete Kita tambah Laman baru Di bagian kiri atas ini Nah ini laman baru Kita tulis aja detailnya Misal contoh A home Terus home Lalu kita publish Lalu kita publish Oke kita buat laman baru lagi Tambah baru Ini kita namai galeri ini cuma sebagai contoh aja kalau teman-teman punya uh, apa ya kebutuhan lain atau ide lain ya silahkan aja disesuaikan sesuai kebutuhan kita buat tambah baru lagi mungkin kontak ya nanti untuk isinya kontak itu apa kita ketik di start button on type blog itu tapi ini saya kosong aja karena buat menu nama menu itu eh, jadi kelompok laman nanti yang akan kita tampilkan di mana jadi bisa kita tampilkan di sebar bisa kita tampilkan di detail di beranda ini kita bisa aja nah ini eh, ini di atas ada menu home menu dan kontak Oh ini ya uh, primary menu, lokasi penanganan ini primary menu harus simpan. Nah ini seharusnya sudah muncul di, ini sudah muncul so. Nah ini sudah muncul. Boom kali ini kontak. Selanjutnya habisnya sudah terbuat tadi uh, ini an, ini di an, diasumsikan bahwa kita sudah selesai mendesain webnya secara offline udah fix sesuai seperti itu mau kita upload online nah kita perlu mengekspor dari tadi database yang biasanya tadi kita klik export kita kasih nama aja 217 oke okay, kirim kita save ke uh, folder yang udah save tadi nah, nanti filenya uh, formatnya SQL nah lalu kita install software pilezilla ini nanti software software ini linknya akan saya sertakan di bawah di deskripsi kita install seperti biasa aja seperti biasanya software-software lain ini mudah kalau misalnya kita klik install finish selesai ya saya punyanya ini ya yang versi lama jadi harus update nah update yang mudah sih update yang penting ada koneksi internet nah ini uh, di bagian atas tadi kita diminta mengisi menu host ya eh, host kok menu host username sama password nah sebelumnya kita harus daftar dulu ke penyedia layanan hosting cari yang gratisan nah hosting gratis kita ketik search aja di google hosting gratis nah saya biasanya pakai id dot ini nah ini versi gratisnya dari hostinger yang atas itu ini versi gratisnya ini karena saya sudah punya 
akunnya jadi saya tinggal masuk aja pakai akun Google saya tapi kalau teman-teman belum punya harus daftar dulu nah ini saya masukkan nama websitenya bakpia217 harus sambung ya tanpa spasi tanpa Misalkan passwordnya pakai yang punya kalian sendiri Jangan pakai default dari penyedia layanannya Karena nanti pasti lupa Nah kemudian kita buka database manager Lalu kita buat databasenya di internet ya agak lama ini nah, di sini. nah selesai kemudian kita buka php my admin nya untuk nanti kita import datanya tadi yang data yang tadi kita ekspor dari php my admin localhost Aku di sini nah, ini ini uh, database nya ini namanya ID 9012815 underscore bagi ini kita klik aja kita masih ini kosong masih belum ada isinya lalu kita impor aja kita impor kita ambil datanya dari jus jus well dari data yang tadi kita simpan yang kolomnya 217.sql ini nah ini kita pilih lalu kita kirim klik kirim dia akan mengupload database-nya yang dari localhost tadi. Lumayan lama ya ini, ini tergantung koneksi internet ini. Tergantung koneksi internet kita. Nah, ini Import telah selesai, 57 query dilakukan 217.sql Nah sudah selesai, ini berarti database di ID 9012815 Sebab beda 17 ini sudah ada isinya, nah ini sudah ada isinya 12 table Nah lalu selanjutnya kita masuk ke filezilla Jadi nanti kita ambil folder di folder 217 di htdoc tadi ambil lalu kita upload ke web ini dengan bantuan filezilla nah, sebelumnya kita harus login dulu filezilla hostnya kita pilih sesuai keterangan di database web kita nah ini kita isi passwordnya seperti tadi lalu dia akan connecting quick connect klik quick connect nanti dia akan connect nah ini sudah berhasil connect di sebelah kanan ini akan muncul folder public underscore html dan tnk nah, kita buka yang folder public html lalu kita masuk ke folder directory c folder x a m p p kita cari htdoc seperti yang sudah saya bilang aja semua isi yang ada di 217 jadi di dalamnya aja folder 217 nya nggak usah jadi kita copy yang ada di dalam folder 217 kita paste ke public html oh, tapi seluruhnya kita cek dulu di folder nya hosting kita ini ada isinya enggak ada isinya ada akses ini ya harus kita dulu delete dulu delete maaf harus ya kita delete dulu delete kita refresh untuk mengecek nah sudah kosong lalu kita kembali ke filezilla ini isinya 
yang tadi yang di folder 219 itu berarti kita upload ke publik coba buka nama web kita babi 217. Eh, web saya bukan web kita, web saya babi 217.com. Ini karena gratis jadi mau nggak mau di belakangnya harus ada .000webhost.com. Nah, ini belum bisa karena uh, karena 
sebenarnya kita harus merubah di WP option ini WP option ini ada sesuatu yang harus kita rubah kita sesuaikan ini di database hosting yang edit.0 kita ubah namanya dari nama HTTP localhost kita copy dari nama website kita copy lalu kita paste kita kirim klik kirim klik kirim oke proses kemudian yang home home kita ubah juga sama kita cari namanya yang wbconfig.php nah itu kita edit edit bagian lainnya ada db name db user db password nah itu karena itu masih uh, local host jadi kita harus ubah sesuai dengan uh, database di hosting kita ini db name ini kita copy saja yang nantikan yang di dalam ini tanda peti itu nah kita lihat situ ini sebenarnya namanya sama ini sama dengan di bina di bisa itu cuma saya tetap copy aja biar lebih mantap perut ini kita ganti lalu db password ini db password ini kita isi sudah password kita oke kita close ini kita coba refresh sebenarnya yeay berhasil online dengan mudah saudara-saudara tidak perlu waktu yang lama kita sudah bisa membuat oh, bukan kita ya saya sudah bisa membuat web ini dengan domain dan hosting gratis singkat dan sampai dua jam sejam itu kayaknya banyak sampai itu ini webnya sudah jadi ini sudah bisa diakses di luar mungkin teman-teman sekarang coba akses ini saat nonton video saya ini bisa juga masih bisa silahkan kalian coba kalau nggak percaya kita mau masuk ke edit web nya kita tambahin aja wp admin nah ini uh, nama loginnya nama pengguna dan sandi sesuai yang tadi kita waktu daftar tadi log masuk nah setelah ini ya sudah kita sudah bisa mengedit web ini secara online tapi jadi kalau tapi kelemahannya saat web ini sedang diakses di luar sana oleh orang tiba-tiba uh, teman-teman ngedit seperti ini nanti di sana pasti akan ada crash jadi pasti akan ada error-error waktu waktu user yang yang uh, mencoba akses saat teman-teman editing nah kalau amannya sih kalau ada editing yang perubahan yang cukup banyak di edit aja di localhost lalu di upload seperti tadi atau kalau teman-teman merasa dengan cara yang tadi misal kita menyelesaikan editingnya di localhost terlalu lama untuk upload via filezilla tadi 
Nah itu mungkin teman-teman bisa aja nggak usah edit hanya yang penting database dan foldernya udah connect lalu di upload aja file supaya lebih cepat baru editingnya via online ini juga bisa juga bisa baru nanti setelah selesai baru nama webnya di publish gitu. nah sekian dari saya semoga membantu untuk teman-teman jangan lupa like and subscribe untuk mendukung channel saya terus berkembang itu di channel terima kasih